ሁለቱ የዋልድባ መነኮሳት እጣፈንታ HR 128 በዩኤስ አሜሪካ ምክር ቤት የጀርመናውያን ተቋማት ጽረሙስና ትግል ከሞያሌ የሚሰደዱት ቁጥር ቀነሰ መባሉ የተሰኙ ታራት ጉዳዮች ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የዛሬው ዜና መጽሔታችን የሚመለከታቸው ናቸው በሽብር ወንጀል ተከሰው በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙት ሁለት ዋልድባ መነኮሳት ተፈተዋል በሚል በማህበራዊ ድረገጾች ሲነገር ቆይቷል ይሁን እንጂ መነኮሳቱ አሁን ምድረስ በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት መሆናቸውን ቅርበት ያላቸው ሰዎች ይገልጻሉ ለዝርዝሩ ጸሃይ ጫኒ የኢትዮጵያ መንግስት ለተሻለ ሀገራዊ መግባባት ሲባል በመረትና በይቅርታ ስረኞችን እንደሚለቅ ካስተዋቀ ወዲ ይፈታሉ ተብሎ ከተጠበቁ ታሳሪዎች መካከል በሽብር ወንጀል ተከሰው በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት የሚገኙት አባ ወልደ ስላሴና አባ ገብረ ኢየሱስ የተባሉት ሁለቱ የባልድባ መነኮሳት ይገኙበታል። በዚህ የመረታዋጅ መሰረት መንግስት የተወሰኑ ታሳሪዎችን መልቀቅ ከጀመረ ወዲህም እነዚህ መነኮሳት እንዲፈቱ በማህበራዊ ድረገጾች ዘመቻ ተካሂዶ ነበር። ምንም እንኳን መነኮሳቱ አሁን ምድረ ማረሚያ ቤት ቢሆንም ያለፈው አርብ ጀምሮ ተፈተዋል የሚለው መረጃ ብዙዎች በማህበራዊ ድረገጾቻቸው ተቀባብለውታል የመነኮሳቱን ጉዳይ በቅርብ እንደሚከታተል የገለጸልን ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ተፈተዋል የሚለውን ወሬ ከሰማ በኋላ ጉዳይን አረጋግጦ ዓለም መፈታታቸውን ከሶስት ጊዜ በላይ በግል ገጹ መጻፉን ይናገራል እና ከተፈራ ጀምሮ አምስት ሰዓት እንኳን ሶስት ዜናው ተፈልቷል እንዳል ከዛ በኋላ ቁድ የጠይቃቸው ሰው ነበር ለኔ ለጌታቸው ብሎ መልክ ሊከውብኛል እንዳል ተፈቱ ይሄ ዜና በተፈራበት ወቅት እነሱ ትግደት ላይ እንደነበሩ ምንም ያናግራቸው ሰው የለም ማንም ያናግራቸው ሰው የለም ወም ብለው ቃል በቃ ወም ብለው ያጭበረበሩ ነው ነው ያሉትና ይሄ እነሱ የመፈታት ዜና እነዚህ መነኮሳት የሃይማኖት አባቶች መሆናቸውና ወቅቱም የክርስቲና እምነት ተከታዮች የትንሳኤ ባህልን የሚያከብሩበት በመሆኑ ተፈታዋል ለሚለው ወሬ አንዱ መነሻ ሊሆን እንደሚችል ጋዜጠኛ ጌታቸው ግምቱን ያስቀምጣል። አሁን ክርስቲያኖች ባህል ነው ፋሲካ ነው በዚህ ወቅት እናልባት መነኮሳቱን ይፈታሉ ከሚል ተስፋ ይመስለኛል አብዛኛው። እነዚህን አይፈሩ ሰዎች ሰው መነኮሳት ይፈታሉ ብሎ ከፋ እንዲያረግ ይመስለኛል። መንኮሳት ተፈታዋል ብሎ ሰው ማረጋጋት ከሚፈልግ አንድ አካል ወይም ሰኛ ከመን ይስንጭ እነዚህ ግንት ማለት ነው ያው ምንድነው የተባለው መንኮሳት ናቸው ስለዚህ ዋልድባ ነው የሚሄዱት የተባለው ያው ወይን በአሉ ቢያንስ ሰው በመንግስት ተስፋ እንዲያረግ የተፈለገ ይመስለኛል መንኮሳቱ በተከሰሱበት መዝገብ ውስጥ ከሚገኙ 35 ተከሳሾች ውስጥ 33ቱ መፈታታቸውን የሚናገረው ጋዜጠኛ አጌታቸው ሽፈራው የነዚህ ሁለት ሃይማኖት አባቶች እስካሁን ከስራ ለመለቀቅን ከሕግ ጠበቃ ባሻገር የሚከራከርላቸው ተቋም ባለመኖሩ የተነሳ ነው የሚል ምነት አለው አራተኛ እና አምስተኛ ተከሳሾች ናቸው አንደኛ ተከሳሽ ተፈቷል ሶስተኛ ተከሳሽ ተፈቷል ከዛ ስድስተኛ ተከሳሽ በኋላ ያሉት ሁሉም ተፈቷል ሁለተኛ ተከሳሽ ብቻ ነው ቀርቧል የነሱ ጉዳይ ከሌሎቹ ሌሎች ላይ ከተጠቀሰው በጣም ያነሰ እጅግ ያነሰ ቢሆን እንጂ ያላ አይደለም እኔ አለ ያለ መፈታታቸው ምክንያት ምን ይመስለኝ የመጀመሪያ ተቋም ያስፈልጋል የተቃውን ፓርቲ ይታሰር የተቃውን ፓርቲ መግለጫ ያወጣል ይጋልጥኛ ይታሰር የጋልጥኛ ተቋማት እና ሌሎቹ መግለጫ ያወጣሉ ግፊት ያረጋል እነዚህ ሰዎች የመጀመሪያ ግፊት ያረጋላቸው የሚገበይ ነበር በተቋም ደረጃ ሲሞዶስ ሲሞዶስ ደግሞ በግልጽ ይሄን ያል እነዚህ አባቶች መታፈራቸውና አስመልክቶ ካሁን ግፊት ያደርጋል በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በማረሚያ ቤት ሆነው ክሳቸውን እየተከታተሉ የሚገኙት እነዚህ መነኮሳት በመጪው ሚያዚ 18 ቀንም የፍርድ ቤት ቀጥሮ እንዳላቸው ለማወቅ ተችሏል ይዘገባ ስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም መነኮሳቱ ዓለም መፈታታቸውን ሰምተናል ያለፈው ጥር መንግስ ካወጣው የመረታው አጆዲ በተለያዩ ክልሎች በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከሰር የተለቀቁ ሲሆን አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተሾመ ወዲህም ያስጨኳይ ጊዜው አጆ እንደም ተላልፋቸዋል ተብሎ የታሰሩ 19 ሰዎች አማራ ክልል እንዲሁም ጋዜጠኛ ስከንደር ነጋንና ፖለቲከኛ አንዱ አለማራጀን ጨምሮ 11 ሰዎች ከአዲስ አበባ ባለፈው ሳምንት ከስር መልቀቃቸው ይታወቃል ጉዳዩም በተመለከተ የመነኩሳቱም ጠበቃ ለማነጋገር ተደጋጋሚ የሰርከ ተርይብ እናደርግም ሊሳካልን ባለመቻሉ አስተያይታቸውን ማካተታልቻልንም ጸሃይ ጫኒ የዩኤስ አሜሪካ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት እንደራሴዎች HR 128 በተባለው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ላይ ዛሬ ከቀጥር በኋላ ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። የውሳኔ ሐሳቡ በኢትዮጵያ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ 
ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳና አፋኝ የተባሉ ህጎች እንዲሻሩ የሚጠይቅ ነው የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚዎች ለረቂቁ ውሳኔ የድጋፍ ሰልፍ ለማድረግ በመክር ቤት ደጃፍ እንደሚሰበሰቡም ተገልጿል ስለ ኤችአር 128 ድምጽ አሰጣጥ የዋሽንግተኑን ወኪላችን መክበብ ሾዋን በስልክ አነጋግረዋለሁ መክበብ የሕግ መምሪያው ምክር ቤት እንደራሴ ክርስቶፍ ሄንሪ ይፋ ያደረጉትና ባለፈው አመት ድምጽ ይሰጥበታል ተብሎ የነበረው HR 128 የተባለው ረቂቁ የውሳኔ ሐሳብ በዛሬው የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ላይ በረቂቁ ውሳኔ ሐሳብ አቅራቢዎችና በደጋፊዎቹ ዘንድ የማለፍ ተስፋው እንዴት ይታያል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሪያም የአሜሪካ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት ይህንን ውሳኔ ይወስናል ወይም አይወስንም የሚለው አሻሚ ጉዳይ ነው በአብዛኛው ግን እንደሚወስን ነው የሚጠበቀው ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው ካልሽኝ ህጉ የሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲያደርጋቸው የሚጠይቃቸው ነጥቦች አሉ እነዛን ነጥቦች ካልፈጸመ የሚደርስበትን ቀጣጥ ስለሚጠይቅ እነዚህን ጉዳዮች እንዲ እንዲ እንዲያደርግ ለምሳሌ ፖለቲካ ጥረኞችን እንዲፈታ ጋዜጠኞችን እንዲፈታ የሰባዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ በገለልተኛ አካላት እንዲመረመር የሚሉትን ህጎች ያስቀምጥና ያንን ህግ ካልፈጸመ የሚደርስበትን ተጽዕኖ ነው የሚጠይቀው ስለዚህ ህጉ የመጽደቅ ሁኔታው 50 50 ነው ማለት ይቻላል የመጽደቅና ያለ መጽደቅ ሁኔታው መክበብ በኤችአር 128 ውስጥ ኢትዮጵያ እንድታሟላቸው ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል ቀደም እንዳልከው አንተም የስረኞች መፈታት አንዱ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት ጥቂት ጊዜያት አንድ አንድ ስረኞችን ፈቷል ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ርምጃ በዛሬው የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ላይ ተጽዕኖ ያሳርፋል ተብሎ ይታሰባል ባንድ በኩል ተጽዕኖ ያሳርፋል ተብሎ ይታሰባል ነገር ግን ህጉ ከዚህ በፊት ከወጣ ከአንድ አመት በፊት ጀምሮ የተደረጉ ማሻሻዎች ነበሩ እነዛን ተጽዕኖች ለመከላከል ተብሎ ማለት ነው ያንን ከሚያቀርቡ አካላት መሆነ ከተለያዩ አካላት እንደምንሰማ ከሆነ አንድ አንድ ማሻሻዎች ተደርገዋል ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ህጉ ራሱ በኮሚቴ ደረጃ በሚቀርብበት ጊዜ በፓርላመንቱ ማለት ነው ለውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በቀረበበት ጊዜ ወዲያው የኢትዮጵያ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አንስቶ ነበረ ያው አዋጁን አንስተናል ምንድነው መጥፈልጉት የምትሉትን ነገር ያሟላን ነው አሉና አሁን ቆይቶ ደግሞ እነሱ ያንን ሳያጠርቁ ሲቀሩ እንደገና አስቸኳይ አዋጅን አውጅዋል ለምሳሌ እስረኞችን ፈቱና ያው አሟላን ይሉና እንደገና መልሱ ያስራሉና እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳይደገሙ ወይንም ደግሞ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳያደርግ የሚያደርጉ አንቀጾች ሁሉ በህግ ውስጥ ስላሉ እነዚህ ነገሮች ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው በሌላ በኩል ደግሞ ምንድነው አሁን ያለው የህግ እንዲጸድቅ ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያኖች በኮንግረሱ ደጃፍ በመገኘት የድጋፍ ሰልፍ ያደርጋሉ ምክር ቤቱ ይህንን ህግ እንዲያጻድቅ የሚናገር መፈክር ያሰማሉ ከዛም በተረፈ ኢትዮጵያኖች በዩናይትድ ስቴትስ ወይ በዚህ በአሜሪካ የሚኖሩት ከመንሰራው ስራ አቀረጥ ከፍለን ለዚች ሀገር ዜጋን እንደመሆን አች ለዲሞክራሲው አለብዙ ነገር እናደርጎ እናዋጣው እናንተ ስትመረጡ ድምጽ ምን ሰጠው ይሄንን ይሄንን ነገር ተጽዕኖ እንድታ እንድትፈጥሩ ነው ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ የሰባዊ መብት እንዲከበር የሚል መፈክሮችን እያነሱ ለፓርላመንት አባላት ድጋፍ እንዲያደርጉ እንግዲህ ተጽዕኖ እንዲፈጥሩ ድምጽ ያሰማሉ ማለት ነው ዛሬ ወደ ከሰዓት በኋላና ይሄን ሰልፍ እንደሚካሄድ ከአስተባባሪ ኮሚቴ አባላት መረጃ ደርሶኛል የዋሽንግተኑ ወኪላችን መክበብ ሾዋ ለሰጠህን ማብራሪያ ከልባ መሰግናለሁ የውጭ ተቋማት ገንዘባቸውን ሙስና በሚታይባቸው ሀገራት ውስጥ በሚያሰሩበት ጊዜ ሁሌ ትክክለኛውን አሰራር አይከተሉም በሚል ይወቀሳሉ የዶይቸ ቬለ ያን ፊሊፕ ዊልሄልም እንደሚለው በአፍሪካ የሚንቀሳቀሱ የጀርመን ተቋማትና አፍሪካውያን መንግስታት ይፈጸማል የሚባለውን ሙስና ለመታገል ጥረት ጀምረዋል በደቡብ አፍሪካ በሚንቀሳቀሰው የጀርመናውያን ሶፍትዌር ተቋም SAP ላይ ሰሞኑን አዲስ ወቀሳ ተሰነዘረ ተቋሙ ይህ ወቀሳ እንዳይሰነዘር ማስወገድ ቢችል ኖሮ ደስ ባለው ነበር ምክንያቱም SAP ከደቡብ አፍሪካ መንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማት ጋር የሚያደርጋቸው የሥራ ግንኙነቶች ሆን ይሆኑ ዘንድ ብዙ ገንዘብ ትክክለኛ ባይሆንም ይከፍላል በሚል ከብዙ ጊዜ ወዲህ ወቀሳ እየቀረበበት ነው 
በኤስኤፒ ላይ ሰሞኑን የተሰነዘረው አዲሱ ወቀሳ ተቋሙ ለደቡብ አፍሪካ የውሃ ሚኒስቴር ሶፍትዌር የመጠቀም ፈቃድ የሸጠበት ሁኔታ ትክክለኛው መንገድ አልተከተለም የሚል ሲሆን የደቡብ አፍሪካ ጸረሙስና መስሪያ ቤት ኤስኤፒ ይህንን ፈቃድ በሸጠበት ሂደት ላይ ህግን አክብሯል አላከበረም በሚል የማጣራት ስራ ጀምሯል የጀርመናውያን ተቋም ባለፈው መጋቢት ወር መጀመሪያ ገደማ ባደረገው የውስጥ ምርመራ ስህተት መፈጸሙን በማስተዋወቅ ጉዳዩን ለማጣራት ከደቡብ አፍሪካ ጋር ለመተባበር ዝግጁነቱን ገልጿል ይህን የኤስኤፒ እርምጃ ሙስናን ባለማቀፍ ደረጃ እየመረመረ መዘርዝር የሚያወጣው ድርጅት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ባልደረባ ኬት ሞኤኪ አበረታቺ ብለውታል ተቋሙ ትብብር አሳይቷል ጥፋተኝነቱን የተቀበለውና በመርመራው ለመተባበር ዝግጁ የሆነው ዲዩም ሐላፊዎቹን ከስራ ለጊዜው ያገደውና የሚሰጣቸውን ክፍያ ያቆመው ፈጥኖ ነበር እና ይህ ኤስኤፒ ለቀረቡበት ወቀሳዎች ምላሽ በመስጠቱ ረገድ ይወሰደው አንድ አውንታዊ ምልክት ሆኖ ታይቷል በጀርመናውያኑ የሶፍትዌር ተቋም ላይ የቀረበው ወቀሳ የውጭ ተቋማት ገንዘባቸውን ሊያሰሩባቸው የሚፈልጉ ሀገራት ሙስና የሚታይባቸው ከሆኑ ተቋማቱ ምን ማድረግ ይገባቸዋል በሚል ካሁን ቀደም የቀረበ ጥያቄን እንዳዲስ እንዲነሳ ምክንያት ሆኗል ብዙ ጀርመናውያን ተቋማት ጉዳያቸውን ለማስፈጸም ትክክለኛ የመሰላቸውን ሁሉ ማድረግ ካስፈለገም ጉቦ እስከ መከፈል ድረስ መሄድ የሚል አመለካከት ነበራቸው ጀርመናውያን ተቋማት በውጭ ሀገራት የሚፈጽሙት የሙስና ተግባር ለብዙ ጊዜ ጀርመን ሀገር ውስጥ አያስቀጣቸውም ነበር በውጭ ሀገር ለሚፈጸም የሙስና ተግባር መቅጫ ይሆን ዘንድ ህግ የወጣው በ2002 ዓመተ ምህረት ነበር ያም ቢሆን ግን በዚህው ህግ መሰረት እስካሁን ክትትል ያረፈበት ተቋም የለም ይሄው የሙስና ጉዳይ በመገናኛ ብዙሃንና በፖለቲከኞች እንዲሁም በተቋማት ቦርድ ውስጥ ትኩረት ያገኘው ትልቁ የጀርመን ተቋም ዚመንስ 1.3 ቢሊዮን ዩሮ በውጭ ሀገር አጣያቂ በሆነ መንገድ መክፈሉ የታወቀበት ቅሌት ይፋ በወጣበት ጊዜ ነበር ዚመንስ ኩባንያ ዛሬ ሙስናን ለማስወገድ በተጀመረው ትግል በግንባር ቀደምትነት ከመይታገሉት መካከል ይቆጠራል ተቋሙ ሙስናን የሚቆጣጠሩ 450 ሰራተኞችን በመላው ዓለም ማሰማራቱን በጀርመን ኢኮኖሚ የአፍሪካ ማህበር ባልደረባ ክርስቶፍ ካነን ጊሰር ለዶይቸ ዘለገልጸዋል ሙስና ራሱ ባለማቀፍ ደረጃ ከመንቀሳቀሱ ተቋማት ይበልጥ ለራሱ ለአፍሪካ ትልቅ ችግር ሆኗል ይህ ለሀጎሩ ባስጨኳ ያስፈላጊ የሆነውን ኢንቨስትመንት አንድሚያዘገያል ወይም ከነጭራሹ ያስቀራል በትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል መዘርዘር ውስጥ አብዛኞቹ አፍሪካውያን ሀገሮች በዝቅተኛ ደረጃ ነው የሚገኙት ይሁንና አፍሪካ ለሙስና የተጋለጠች ነች ለማለት እንደማይቻል ካንንጊ ሰራ መልክቷል አፍሪካ ለየት ያለ አመረካከት ሊሰጠው ይገባል ባይነን ሙስና በአፍሪካ ብቻ የምታይ ክስተት አይደለም ከግማሽ የሚበልጡት የአፍሪካ ሀገራት በሙስና መዘርዘር ውስጥ የተሰጣቸው ደረጃ ከሩሲያ የተሻለ አምስቱ ከኢጣሊያ ስምንቱ ደግሞ ከግሪክ የተሻለ ነው ባለፉት ጊዜያት በአህጉሩ የተካሄዱ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዎችም በመርጫ ዘመቻ ወቅት ሙስናን ለመታገል ቃል የገቡ የጋናው ናኖ አኩፎ አዶን ወይም የላይቤሪያው ጆርጅ ዌይን የመሳሰሉ እጮች ማሸነፋቸው አህጉሩ ሙስናን ለመታገል ቆርጦ መነሳቱን የሚያሳይ ምልክት ነው ኢትዮጵያ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሰየመች በኋላ ከኢትዮጵያ ሞያሌ ወደ ኬንያ የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን የኬንያ ቀይ መስቀል ለዶይቸ ለገለጸ በኬንያ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙት ስደተኞች አብዛኞቹ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ አሁን ምስጋት ቢኖራቸው የተወሰኑት እየተመለሱ መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል መርጋ ዮናስ ዝርዝር ዘገባለው በኦሮሚያ ክልል በቦራና ዞን በሞያለ ከተማ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት በንጹሃን ዜጎች ላይ የግሪያ ርምጃ መውሰዱን ተከትሎ ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ቀያቸውን ጥሎ መፈናቀላቸውን መዘገባችን ይታወሳል ወደ ገሮቤት አገር ኬንያ ተሰዶ በካምፕ ውስጥ የሚገኙት ወደ 10 ሺህ 500 እንደሚጠጉም የኬንያ ቀይ መስቀል ማህበር መረጃ ያመለክታል 
በመጋቢት ወር 2010 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ቀና ተከባቢ የስደተኞች ቁጥር እንደመጨመር የኬንያ ቀይ መስቀል ማህበር የህዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን አስተዳደር ኖኤላ ናሙላንዳ እዶች ቢሌ ተናግሮ ነበር የስደተኞቹ ቁጥር እየጨመረ ነው በአሁኑ ሰዓት በኬንያ ደርሰው መመዝገብ ይቻሉት ወደ 10557 ደርሰዋል በርግጥ ይቁጥር በጣም እንደሚጨመር ይተበቃል ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሁንም ወደ አገሪቱ የገቡ ናቸው because more people still lie streaming in ዩንንጂ ስካሁን ቁጥራቸው ጭማሪ እንዳላሳየና የሰባዊ ሁኔታው መቆጣጥር እንደተቻለ የማህበሩ ያከባቢ ዋና ስራ አስካሄጅ ተላሶቹቻ ዛሬ ለዶች ቢሌ ተናግሯል የሰባዊ ሁኔታው አስቸኳይ ከነበረበት ደረጃ አሁን ዝቅ ብለዋል ምክንያቱም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነርን ጨምሮ ሌሎች በስደተኞች ዙሪያ የሚሰሩ ድርጅቶች በመሳተፋቸው ነው አሁን ሁለት የስደተኞች መጠለያ ነው ያለው አንዱ በኬንያ ሙያሌ የሚገኘው የሶማሌ ካምፕ ሲሆን በዚህ መጠለያም 777 ግለሰቦች ተጠልሎ ይገኛሉ ሁለተኛው በሶሎሎ ውስጥ የሚገኘው የደንበላ ፈቻና መጠለያ ሲሆን በዚህ መጠለያም 1819 ግለሰቦች ይገኛሉ እነዚህ ግለሰቦች በመጠለያው የተመዘገቡ ሲሆኑ ቀሪዎቹ ወደ 5000 የሚሆኑት ደግሞ ምዝገባ እየተጠባበቁ ይገኛሉ ባለፈው ሳምንተኛ አዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሾምን ተከትሎ ብዙ ሰዎች ወደ አገራቸው እንደተመለሱ ዋና ስራ አስካይጇ ታላሶ ለዶች ቢሌ ናገራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመሾማቸውን መግለጫ ተከትሎ ወደ መጠለያ የሚመጡት ስደተኞች ቁጥር በጣም ቀንሷል። ከባለፈው ሳምንተኛ ጀምሮ 11 አባወራዎችን ብቻ ነው የተቀበል ነው። ቁጥራቸው ከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ ይገኛል። ባክባቢያቸው ሁኔታው ቀስ በቀስ ወደ ነበረበት እየተመለሰ ነው ወደ ኬንያ ገቡ ከተባሉት 10500 ተፈናቃዮች ውስጥ 80 በመቶ የሚሆኑት ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ባወጣው ዘገባው አስታውቋል ወደ 1500ዎቹ ከ5 አመት እድሜ በታች መሆናቸውና 600 ነፍስ ጡር እናቶች እንደሆኑ ተገልጿል ያካር ጉዳተኞችና አረጋውያን ከተሰደዱት መካከል ይገኙበታል ከሞያሌ የሚሰደዱት ቁጥር ቀነሰ መባሉ ሁለቱ የዋልድባ መነኮሳት ጣፈንታ ኤችአር 128 በዩኤስ አሜሪካ ምክር ቤት እንዲሁም የጀርመናውያን ተቋማት ጽረሙ ስና ትግል የተሰኙት አራት ጉዳዮች የተተነተነበት ዜና መጽሔታችን እዚላ አብቅቷል ወደ ለተማክሰኞ ሳምንታዊ ዝግጅት የዶይተ ቬለ ነው ዓለም ዛሬም የንጹህ ውሃ አቅርቦት ትልቅ ጥያቄ እንደሆነባት ቀጥሏል። ባለፈው ወር የውሃ ቀን በመላው ዓለም ሲታሰብ ከ600 ሚሊዮን በላይ حزب ዛሬም ንጹህ ውሃ ማግኔት እንዳልቻለ ይፋሆኗል። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ከ60 ሚሊዮን የሚበልጥ حزب ተመሳሳይ የውሃ ችግር እንዳለበት መረጃዎች ያመለክታሉ። የንጹህ ውሃ ጥያቄው የአፍሪካ መዲና የምትባለው አዲስ አበባ ላይ የጠና መሆኑ ነዋሪዎች አይናገራሉ። በለቱ ጤናና ከአባቢ ካሁን ቀደም ስለ ውሃ ችግር የቀረበ ዝግጅት በድጋሚ ይሰማል ለዝግጅቱ ሹአ የለገሰ ጤናና አካባቢ እኛ አካባቢ እንኳን ንጽናው ነው የተጠበቀ እሱን ማላገኘ ነው ሙሃው በጣም በሚገርም ሁኔታ አዲስ አበባ ማህል አዲስ አበባ ላይ ሆነ ነባር ሪዞታዎች በነበርን ከ100 አመት በላይ ያስቆጠረ ተፈር ነው ነገር ግን ከገበሬው ይከዛው ሰው ውሃ እየተሰጠው እያጋ ግን ከነዛ ከገዙ ሰዎች ጋር አሮጊ ሴቶች ሁሉ ከነሱ እየተሻሙ ውሃ ይቀዳሉ ያ ንጽና ለተጠበቀው ውሃ ራሱ ማግኔት አልቻለ አዳርሽ ያለው ይባላል ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የውሃ ችግር በጣም ነው ያለበት ቀራኑ የሚባለው አካባቢ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ስለ ውሃ አቅርቦት ችግር አስተያየት ከላኩልን አድማጮች አንዱ ጤነስ ጥልኝ የዝግጅታችን ተክታታዮች እንደምንሰነብታችሁ ሌላኛው የአዲስ አበባ ነዋሪ ደግሞ እንኳን በበጋ በክረምትም ውሃ ማግኘት ቸግሮናል ሲሉ በዋትስአፕ አድራሻችን የጽሁፍ መልእክታቸውን አካፍለውናል የንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር ለኢትዮጵያን አዲስ አይደለም ያሉንም አሉ በርካታ ወንዞች እንዳሏት የሚነገርላት ኢትዮጵያ 
የውሃ ሀብታም እየተባለች ለምን ይሆን ዜጎቿ ስለዋ ችግር የሚያማርሩት ውሃን የተመለከተ ከፍተኛ ጥናት ያካሄዱ ምሁርን አነጋግረናል አብራችሁን ቆዩ የዘንድሮ ያለም የውሃ ቀን ባለፈው ሀሙስ ለሲታሰብ የተባበሩ